En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hoy comenzamos la misa en honor del Sagrado Corazón de Jesús, como corresponde al primer día del mes, primer viernes del mes. El culto, todo culto, es un acto de, de honor y de sumisión tributado a una persona como testimonio de su excelencia y de su superioridad. Dar culto entonces significa reconocer con la inteligencia la excelencia y la superioridad y someter libremente la voluntad, inclinándola ante la excelencia reconocida. Pero el culto no queda en el interior del hombre, se manifiesta además en actos exteriores. Por consiguiente, cuando se da culto a una persona, todo el hombre le rinde homenaje, es decir, que le rinde homenaje con el alma y sus potencias, con el cuerpo y con sus sentidos. Ahora, el culto que se tributa a una persona según su dignidad debe también tributarse a los elementos que constituyen naturalmente a la persona, por ejemplo, el alma y el cuerpo, a cada una de las facultades y miembros y a las cualidades y virtudes con que esa persona está adornada. Jesucristo es una sola persona divina, es el Hijo de Dios y por consiguiente se le debe el culto supremo de la tría. Más aún, ese mismo culto deben recibirlo todos los miembros del cuerpo de Cristo, porque todos son dignos de adoración, pues está hipostáticamente unidos a la divinidad. De estas nociones se deduce que el corazón físico de Jesús, como todos los miembros de su cuerpo, merece ser honrado con el culto supremo de la tría también. Por ejemplo, se veneran las reliquias de los santos, los restos de sus cuerpos se guardan en relicarios de metales finísimos y se adornan con piedras preciosas. Milagrosamente incorrupto se conserva, por ejemplo, el corazón de Santa Teresa de Jesús, la Basílica de Alba de Tormes. Y el corazón físico de Jesucristo merece un culto, una adoración incomparablemente mayor. Y es por eso que el corazón santísimo de Jesús merece que los ángeles y bienaventurados en el cielo se arrodillen ante él y le adoren. Cuando murió Jesús, su cuerpo separado del alma fue encerrado en el sepulcro. Allí estaba el corazón físico de Jesús sin palpitar, atravesado por la lanza. Y aquel corazón de Cristo, unido a la divinidad, era venerado y adorado por los santos. Si nosotros hubiésemos asistido al entierro de Jesús, si nos hubieran permitido estar a un lado, a su lado, las horas que permaneció en el sepulcro, pues hubiéramos adorado aquel cuerpo llagado y deshecho por los suplicios padecidos por nosotros. No tenemos ya el cuerpo muerto de Cristo, pero tenemos su cuerpo vivo y glorioso. No tenemos su corazón detenido e inerte, pero tenemos su corazón palpitante y vivo. Lo tenemos en el cielo y lo tenemos en el sagrado. En el cielo le contemplan sin velos los bienaventurados. Algún día le contemplaremos nosotros también. En la Eucaristía le podemos contemplar y adorar nosotros a través del velo blanco de los accidentes del pan y podemos contemplarle con los ojos de la fe. Pero venerable, darle culto solamente por ser parte del cuerpo de Cristo no sería la devoción característica que se conoce por devoción al Sagrado Corazón de Jesús no se diferenciaría de la que se tuviera a sus manos o a sus llagas 
en sus pies. La realidad es que en el corazón físico de Jesús está simbolizado todo el amor de Cristo, el divino y el humano. Y ese amor de Jesucristo merece también culto de la tría, porque es el amor de una persona divina. Ahora bien, al rendir culto al corazón físico de Jesús, también se da culto al amor en él, simbolizado. Y este es el culto que le damos los primeros viernes del mes, como Jesús mismo se lo había pedido a Santa Margarita María. Y el objeto de este culto es el amor divino, mal entendido, olvidado y rechazado por los hombres. Por consiguiente, el amor nuestro que corresponda a ese amor divino debe ser un amor reparador, un amor que tenga como característica la reparación. Esto significa rehacer las ruinas que ha ocasionado el pecado en el corazón de Cristo. Reparar la injuria inferida a la divinidad. Porque el que ha violado los derechos de otro, tiene la obligación de repararlos. Por lo tanto, donde quiera que haya algún pecado, es necesaria la reparación. Y como los pecados se multiplican cada vez más en la tierra, la reparación es cada vez más necesaria. Y así, nosotros, al menos el primer viernes del mes, queremos amar más a Cristo, adorar su corazón, especialmente presente aquí en la Sagrada Eucaristía. En nombre del Padre de